Entonces, a ver, cuánto hay acá, acá, no hay tolerancia, ya son las preguntas. ¿Cuántas preguntas son? 13 preguntas. 13 preguntas. Bien. Entonces aquí vamos a reanudar con el caso clínico a propósito del tema de eh, enzimas. Para que veamos entonces aquí la importancia de la determinación de enzimas en clínica. Aunque realmente ustedes van a ver de que en esta, no sé, para, aquí ha habido un poquito, pareciera, no, el tema no ha sido el más adecuado, si ustedes se dan cuenta, poco es lo que hablamos de enzimas. Entonces, pero de todas maneras saquemos algún provecho de la, del tema de intolerancia congénita a la lactosa. Estos aspectos que están aquí y se han descrito en este, en este caso clínico, es más que lo van a ver ustedes seguramente en otros cursos, como ya les dije en un comienzo, más es en fisiopatología y algunas preguntas que son propiamente de biología molecular, que también las vamos a explicar con mucho detalle en el curso respectivo. Así que tratemos de aprovecharlo, sacar al máximo algunos datos, pero la idea era mostrar un caso clínico donde vean ustedes que realmente la determinaciones de las enzimas son siempre una herramienta útil para dar un diagnóstico eh, preciso. No quiero decir que solamente sean las enzimas. Las enzimas conjuntamente con los exámenes físicos o clínicos llamados así, también los exámenes de laboratorio, los, hem los hemogramas, las observaciones que se van obteniendo, todo eso concluye finalmente en un, en una, en un en, en, eh, datos que a través de todas esas herramientas van a ustedes a tener que dar, acercarse a exactamente al diagnóstico preciso. Y para tal caso ya estarán ustedes viendo cuál es el tratamiento más eficaz. Entonces dentro de todas estas herramientas están realmente todos estos parámetros, se usan mucho las enzimas marcadoras que pueden indicar algún daño. Aquí por ejemplo vamos a ver de que tratándose de esta enzima, no solamente la lactasa, también están en cierto modo comprometidas el hígado, y allí vemos las enzimas marcadoras como son la TGO y la TGP, que también habíamos hecho anteriormente en referencia. ¿No? Entonces, también hablamos de una galactosil 1 fosfaturidil transferasa, que también son enzimas que también sirven en cierto modo para descartar otras, otros daños que a veces pueden confundir. Bien, todas esas cositas, ustedes, como ven ustedes, el cuadro quizás les ha parecido un poquito no tan mm, dirigido a lo que es eh, enzimas, pero sí hay, hay partes donde sí se menciona, se puede rescatar, podríamos decir, esto. Veámoslos de esa manera entonces. A ver, veamos entonces aquí. El caso es simple, como ustedes ya lo, lo vuelvo lo volvemos a leer con ustedes. Esto, bueno, casi a mí no me gusta mucho leer porque eso no es del profesor. Pero, dado de que aquí está, y tenemos el tiempo, creo que es suficiente como para poder hacer una, una discusión, veamos, dice acá, por ejemplo, este caso clínico trata de un lactante. Este tema, yo se los iba a mandar, pero es de una revista uruguaya, me parece. Ahí está, pero es casi el mismo, solamente hay unas cositas que había que aumentarle más, pero es el caso clínico es un caso clínico de, 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 de una, está, está en una revista uruguaya. <coughs> Dice, lactante de dos meses y dos días de vida, sexo masculino, producto del segundo embarazo de pareja no consanguínea. No hay antecedentes familiares a destacar. Embarazo sin complicaciones, parto a término, recién nacido vigoroso, longitud 47 centímetros, circunferencia cefálica, bueno, sin patología perinatal, todos los datos van más o menos indicando de que ese niño ha nacido bien, eh, que fue primero alimentado a pecho directo exclusivo durante el primer mes de vida, recibiendo luego alimentación artificial. Y miren, ya comenzó a notarse en ese momento vómitos ocasionales desde los primeros días de vida. En el control pediátrico al mes y 15 días se constata 
el pato es pleno megales. Ya, está, ya había un problemita. A pesar de haber nacido aparentemente bien, ya se comienza a manifestar desde el comienzo, ya al, 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 a los meses y 15 días, ya algunas alteraciones. Dice que el examen físico o clínico, al ingreso se destaca peso de 4.18, adelgazado, no había avanzado mucho, con panículo adiposo, bueno, todas esas características, vaso de consistencia aumentada, ya había esplenomegalia, distensión abdominal, abdomen complement eh, exámenes complementarios, aquí estamos viendo un hemograma de 200 glóbulos, de 200 glóbulos blancos, hemograma, eh, 11.200 glóbulos blancos, el 20% segmentados, 28 linfocitos. Este es el que está aumentado, quizás, ¿no? Todo lo que llamo aquí son los linfocitos, que son los que están realmente alterados. Los valores siguientes están dentro del, del parámetro aparentemente, bueno, más o menos normal. Ahorita vamos a ver cómo son estos valores. Acá, el volumen corpuscular medio, 87%, también, bueno, eso sirve para medir la cantidad de hematíes, ¿no? Y también, y acá hay igual hemoglobina corpuscular media, 29 picogramos, plaquetas 400.000. Ahorita vamos a ver eso. La glicemia en 80, también podemos decir que está normal. Creatininemia 0.3, antígenos para hepatitis A, B, C negativos. Te podría haber sospechado de una, de una, de una intolerancia congénita. Eh, provocada por una hepatitis viral, ¿no? O menos la, la B, o C, o de otro tipo. Pero se descartó. Galactosa 1 fosfato uridil transferas en glóbulos rojos mmm, por el test de Butler, actividad presente. Miren, este es, yo digo, ¿por qué han hecho este enzima? Si no la saben, bueno, yo se las digo. Porque eso todavía no está aquí, eso es para más luego. Y creo que me toca a mí eso. Cuando yo, si tengo, si me da el tiempo para yo introducirme al metabolismo de la galactosa, lo podría hacer, interpreten en el capítulo que me corresponde, pero es bastante. Si no, pues ya lo paso la presión, yo se lo digo ahorita. Eh, luego dice actividad presente, bilirubina total 0.8 miligramos. Se lo puede también dentro de lo normal, porque el máximo es hasta 1. Proteinemia 6.7, también podemos ir normal. Alguninemia, 4.6, la mitad sí es. Las transaminas así están aumentaditas. Más, yo creo, por 35, 40. 85, y lo, no, claro, acá dice, menos hace 55. TGP, 100, lo normal máximo llega a 45. Y están aumentadas. Examen de orina. pH ácido, proteinuria. Al decir proteinuria, ya están ustedes observando. Proteínas no deben aparecer en orina. Son muy grandes, ¿cierto? Indicios. Glucosa negativa, glucosa oxidasa, por, o sea, la, la medida que se hizo, reacción de Benedict y de Feli, positiva e intensa. O sea, no había glucosa, pero sí había reacción de, de productos reductores, o sea, de algunos azúcares. Cromatografía de glúcidos reductores en orina, ¿sí? la lactosa con único glúcido, glúcido reductor, o sea, de todo ese poder reductor, al único que se atribuía no era la glucosa que también la tiene, era lactosa. Eso se demostró por cromatografía. Cromatografía en capa fina de aminoácidos urinarios, aminoaciduria, también mostró aminoaciduria. También eso ya no es normal. Había cierta complicación. ¿Quién es el responsable? Ahorita vamos a ver. Ecografía abdominal. Aquí, moderado aumento de tamaño del hígado, había eh, hepatos plena megalia, hígado y vasos aumentados. Ambos de cogenicidad normales. O sea, simplemente de tamaño de aumentado. Dice acá, normal, todo lo más normal. Eh, no había cataratas para poder sospechar justamente eso va al respecto de eso de que está aquí. Por eso se hizo esto, para descartar eso otro. Eso, como le dije, eso no casi nos incumbía a nosotros en, en bioquímica. Esto es más, ya es... Eh, parte médica. Eso lo van a hacer ustedes seguramente con el doctor Delgado, que creo que es en el cuarto año, el tercer año, llevan el curso de fisiopatología. Allí van a ver todas esas cosas. Todavía ahora es muy prematuro hacerles esto. Es un alcance, entonces ustedes veanlo. Además, 
de aquí vamos a sacar el provecho de que es sobre la lactosa, estamos hablando de ese cuadro, aunque aquí está mezclado con otros, porque así vienen los cuadros, no viene uno solo purito también. A ver, evolución, dicen. Se instauró dieta sin lactosa con excelente evolución clínica. Cesaron los vómitos. Eh, aumentó 1.5 gramos de peso en un mes. Ya se puso bien. Y a los dos meses eh, de, del inicio de la dieta no se detectaron viceromegrales ni por eco, clínicas ni por ecografía. Tres días después de suspender la lactosa de la dieta, en la, orina, en la orina no se detectaron proteínas, lactosa ni aminoácidos. O sea que prácticamente se normalizó. Ya con esto pueden ustedes darse cuenta de que este cuadro simplemente era provocado por la lactosa. La lactosa que no se estaba digiriendo por deficiencia de la enzima. ¿Qué tipo de deficiencia? Eso de repente es parte también del estudio. Intolerancia a la lactosa, a propósito de un caso. Dice. ¿Qué tipo de intolerancia a la lactosa se pueden encontrar? A ver. Yo, doctor. Yo, ¿Sí? A ver, a ver. La, ¿qué eh, lo que me dice la ciencia? Sí. Primero, la intolerancia congénita, que esto va a ser causada por la mutación de un gen que se sitúa en el brazo largo de cromosoma 2. El, es una enfermedad autosómica recesiva. Luego tenemos la intolerancia primaria o racial. Esta es la más frecuente. Eh, ya que hay una pérdida progresiva de lo que es la lactasa, por lo tanto eh, no se puede digerir la leche y todo eso. Y la intolerancia secundaria o adquirida, que es producida por un daño intestinal, pero esto es temporal, se puede dar por una gastroenteritis agudo en la infancia, y, pero es transitorio. Bien, a ver, eh, ¿su apellido? Arenas Hualpa. Arenas Hualpa. Iba a hablar un, un señor ahí, a ver, su compañero, puede hablar, a ver, ¿algo, algo más puede añadir? Oh, sí, doctor, quería añadir en cuanto a la sí. de tipo secundaria, este, está relacionado eh, también con enfermedades que tengan que ver con el intestino, por ejemplo, la celiaquía, este, la enfermedad de Crohn, y bueno, en Ajá. este caso, ¿no? el intestino delgado de vid, debido a estas alteraciones deja de producir ¿no? dicha enzima. Así es, sí, así es. Doctor. Apellido, apellido, señor. Eh, Cayata, Cayata, Cayata. Cayata, 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 muy bien. Sí, algo más. Eh, sí, doctor. En lo que vendría a ser el tipo primario, yo encontré que había un déficit transitorio de, laxa, de lactasa en el recién nacido prematuro y era cuando el bebé eh, nacía con una inmadurez del tracto gastrointestinal. Y esto también podía generar la intolerancia, pero al final era reversible. Efectivamente, sí. Ese, ese dato también es importante para los prematuros, ¿no? Que ustedes saben muy bien de que normalmente este gen se expresa, no se expresa durante la edad fetal. Es el momento que ya está listándose para el momento del parto. Antes no se expresa. Y el nacer prematuro quiere decir que todavía, a pesar de que ese... De que ese eh, es, ese paciente o esa, ese niño es, o ese bebé es sano aquí prácticamente es una, nace con esa deficiencia pero eso hay que tomarlo en cuenta de que es, no porque tiene defectos sino porque nació antes de que su gen comience a expresarse ¿cierto? muy bien su, su... Doctor, sí, su no, apellido, usted... apellido sí. ¿la ah, sí, Caguana Caguana aquí cae aquí Sí, ¿no? Está bueno, está bien. Sí, ¿Alguien más? Doctor, ¿puedo aportar? Respecto a la intolerancia secundaria, yo también encontré que, como era adquirida, podía darse por el uso excesivo de medicamentos. Y uno específico, también. que vi que era un caso en España, era de la teofilina. Y aquí cerca, en Chile, se habían dado casos también de antiinflamatorios como el ibuprofeno, o entre otros que son comúnmente usados. Así es, que pueden maltratar la mente, la... esos son secundarios, ¿cierto? Sí. O, por fármacos que pueden provocar toxicidades o interferencias. ¿Tu apellido? Asmat Yawa. Asmat Yawa, muy bien. Algo más creo de esto, ya no habría, a ver, a ver, agotemos. Y mayormente creo que sí, ya no hay más que hablar de esta primera pregunta, ¿ve? ¿eh? 
¿sí? Acá, pero acá dice acá déficit primario de lactasa. Hay algunos que lo consideran como, ah, como o sea, la lactasa congénita y el del propio de niños y mayores y adultos, que es el que hemos hablado. Así es, y déficit secundario no hay problema. Dice, hay algunas pruebas moleculares que nos podía permitir el diagnóstico de una intolerancia congénita o una tendencia a perder la tasa con la edad? A ver. Sí, yo, doctor. ¿Quién me dice esa pregunta? ¿Quién responde? Yo, doctor. ¿Se escucha? Ya, a ver. ¿A ver? Canasa ticona. Uh, ¿Ticona? ¿A qué? Canasa ticona. Canasa ticona. Un momentito, un momentito. Voy a tomar. Canasa ticona. Ah, ya, muy bien. Sí, usted. Ya, yo he encontrado varios, pero... Lo voy a mencionar los dos más importantes, que es el estudio genotípico, que, o sea, no es habitual, pero se utiliza para diferenciar ya los casos de intolerancia de, de la lactosa que sean congénitos. De, se encuentra en la posición, digamos, digamos la, no, los cambios de las bases nitrogenadas de la citocina, la timina, de citocina a citocina, o de guanina a denina, a guanina a guanina. Ese es uno, pero no es muy usado. El otro que se usa más es el test de hidrógeno espirado que es el que se, que se le administra a, un, a una persona eh, de 20 a 50 gramos de lactasa. Y, y como usted mencionó, la flora intestinal empieza a, a, a... Si no hay esta cantidad de lactasa, empieza a botar metano e hidrógeno. Entonces, eso es lo que se mide con el aliento. Así es. Mire, claro, son las pruebas. Pero acá cuando hice molecular, solamente refirámonos al primero. Cuando hablemos de prueba molecular, es aquella que está generalmente circunscrita a lo que es genes. Y en ese caso, simplemente, la determinación de la presencia... Eh, sí, sí, a ver, ¿sí? La, eh, la determinación de polimorfismos en el gen MC. Ah, sí. La determinación del polimorfismo de un solo nucleótido, ¿cierto? Sí. Así es. Esa es, la mente, la prueba molecular. Que también, si no es esta, pues ya se puede usar... Otras, como son la, la, el, ¿qué más? el hidrógeno, el metano, otros otros productos que se pueden excretar. Pero molecular se refiere simplemente a, esa, a este polimorfismo de esta, esta mutación en un solo nucleótido, ¿cierto? De alelos. Eh, ¿Su apellido, señorita? Flores Pereira. Flores Pereira, muy bien. Así me gustarán participando todos. Ustedes también también tienen que dar posibilidad a que también sus compañeros todos tengan participación. Eso es bueno. Bien. Uh, aquí faltan algunos, ¿no? Allá? Carlos Espinosa, me está faltando aquí que hable un poquito. Después, eh, aunque Callasi también está faltando. Y nada más, pues todos están hablando todos. Está bien, es muy bueno. Todavía tenemos bastantes preguntas que hacer. Entonces acá, sí, acá lo mismo dicen, ¿no? Algunas pruebas moleculares, bueno, acá que permitan diagnosticar tolerancia congénita o una tendencia a perder, es el polimorfismo de un solo nucleótido, el SNP. Esta es la prueba molecular. Claro que también hay otras, como usted dice, pero ya, son, ya no son moleculares. Son, se usan, pero no son propiamente moleculares, ¿cierto? Son bioquímicas o fisiológicas. La pregunta 3 dice, ¿qué es un polimorfismo de un solo nucleótido? ¿Cuál es la importancia de su presencia en una población? Yo, doctor. A ver, ¿sí? Ya. Eh, un polimorfismo es una variación en la secuencia del ADN que puede afectar, bueno, afecta solo a una base, ya sea la adenina, la timina, citosina o guanina. Y esto, ¿qué, ¿Qué importancia tiene esto? Que a veces esto nos puede traer como que beneficios o una mayor capacidad, tanto puede ser metabólica o la des destoxificación y así muchas cosas más, pero también nos eh, puede tener una incidencia negativa, como podría ser la que seamos más propensos a desarrollar ciertas enfermedades. Así es, ¿su periodo? Aquí está ya, sí, doctor. Aquí está ya, sí, a ver, sí. A ver. Bueno, allá, muy bien. Voy a ir que ya está acá, está muy bien, está faltando este. Perfecto, así es. Por lo fijo de un solo nucleótido, simplemente aquella en la que ha habido un cambio de un solo nucleótido, por algo dice de un solo nucleótido. Pues tenemos un... Todos, todos nuestros genes 
siempre tenemos un duplicado, ¿cierto? Son los llamados pares de alelos. Uno que proviene del padre, otro de la madre. Y que están en diferentes sitios, del sea, brazos de los cromosomas. ¿Cierto? Por eso que hay ubicaciones, diferentes ubicaciones, pero son a la misma altura, correspondientes. Y allí realmente son llamados que si ahí esos, esos genes fallaran en un solo nucleótido, ya está dando una serie, es lo que se llama el polimorfismo de un solo nucleótido. Se manifiesta el cuadro cuando basta esté uno de ellos presente. ¿Cierto? Puede haber homocigotos o heterocigotos. En esos casos tiene que ser cuando sea homocigotos. A ver, entonces, ¿algo más tienen que decir al respecto? El polimorfismo de un solo nucleótido, ¿cuáles son? Porque aquí la pregunta dice, ¿cuál es la importancia de su presencia en una población? ¿Qué, qué importancia tendrá el conocer el polimorfismo de un solo nucleótido eh, con respecto al de la lactasa, de la, de la deficiencia de lactasa? Porque eso, tiene, eso cada vez está siendo más, más eh, conocido, porque cuando uno habla de deficiencia de las tasas, pues hay cantidad muy grande, pero congénita no sabemos. El, ¿Esto a qué? ¿A dónde lleva? Qué, cuál, es, ¿Cuál es el objetivo? Si tuviéramos de cada país, nos da alguna idea, qué cosa, cuál es la, cuál es el, a dónde nos lleva, cuál es la importancia de conocer, como dice la pregunta. ¿Qué importancia Doctor, tiene el conocimiento? La importancia se, eh, sería rele, relevante en indicar la incidencia que hay en cada país de acuerdo a los tres tipos de intolerancia que la tasa sea congénita, parcial o adquirida. Y también de acuerdo a eso, dar una respuesta a, vario, a varias preguntas acerca de los fenotipos, ya sea por medicamentos o raza étnica, Ahí también está. podemos hablar por las infecciones de por mala alimentación o problemas pediátricos del tracto digestivo. Ese es, justamente ha dicho usted todo en forma conjunta y eso es la verdad. Es conocer realmente, en primer lugar, que no se conoce, pero al menos muchos hablamos aquí, la tasa con, eh, simplemente de intolerancia a la lactosa, pero no sabemos a qué corresponde, si es la primaria, la secundaria, ¿cierto? Ahora, si es la primaria, ¿a cuál? ¿Es la lactancia congénita? ¿O es el déficit de la tasa de, de niños y mayores? ¿No es cierto? ¿Es, ¿O es una secundaria? No se sabe. Otra cosa que ha dicho usted muy bien, eso también ayuda a tener una idea acerca de la etnia, el origen, por qué son más propensos unos que otros. Vamos conociendo mejor a nosotros mismos. Eso es exactamente, ese es el interés de conocer. Acá, como lo puse aquí muy bien, ¿Sí? es el historial del consumo de lactosa. O sea, si esas personas probablemente ya consumían lactosa o no, ¿y qué las, qué las parece? Acá dice, ¿cuál es la importancia de su presencia en una población? Bueno, dice acá, ¿qué es un intrón? Y qué, eh, a ver, sí, ya, le, ya, le, ya le puse usted, ¿no? ¿Cuál es su apellido? Creo que no le puse. Asmat Yawa. Ah, no le puse, no le puse. Asmat Yawa. Asmat Yawa, muy bien. Sí, sí, perfecto. Eso es, ha dicho usted, lo que justo estaba buscando. Dice, ¿qué es un entrón y qué relación tiene con la epigenética? Yo podría contestar, doctor. Sí, a ver. A ver, el intrón es una secuencia no codificante de un gen que inicialmente ha sido transcrito por el ARN mensajero, pero esta se va a perder durante el proceso de ensamblaje, gracias a ciertas proteínas, y no está presente en lo que es el ARN mensajero maduro. Por lo tanto, no va a codificar lo que son las proteínas. Y la epigenética uh -huh. es la regulación de la expresión de genes, por, tanto por factores genéticos y también ambientales. Y estas van a poder expresar ciertos fenotipos y también se van a poder transmitir de generación en generación, pero no se altera la secuencia del ADN. O sea, es influencia más que del ambiente y del gen. Perfecto, muy bien. ¿Sobrío? Arenas Hualpa. Arenas, ¿dónde está? Arenas Hualpa, muy bien. Mire usted, aunque eso, como le dije hace un comienzo, aquí hacer esta pregunta es muy prematura en un curso de bioquímica. No sé por qué se le ha ido al doctor Iván en poner un tema que todavía deberíamos verlo más adelante en biología molecular. Esto encajaba perfectamente cuando hablamos de epigenética, hablamos de intrones, 
de promotores y todo eso, ¿no? Bueno, pero no está de más. Ustedes con, lo, con la revisión que han hecho y, lo, y la respuesta que me está dando, me está dando a mí bastante satisfacción. Personas, alumnos que están interesados, están mirando, están, no solamente por el hecho de no haber llevado el curso, lo están viendo ustedes, lo están revisando. Muy bien, me da mucho gusto esa respuesta simple, así, sencilla. Así es. Ahorita no les puedo explicar yo más cosas, porque todavía no hemos llevado el curso de biología molecular, pero con su respuesta estoy más que satisfecho. Eso es, un intrón, o así para englobar, cuando hablamos de un gen, que tengan idea así, en concreto, o alguien tiene algo más, de repente aquí también puedo sacar, a ver, alguien más que haya leído, algún, aclarando un poquito más todavía el concepto de lo que es un gen, perdón, de lo que es un intrón y lo que es un gen, y perdón, de lo que es una, y lo que es epigenética, Bien, miren, entonces yo les digo, la respuesta que me ha dado me da parcialmente total y ya está respondida muy bien. Aquí lo que yo quiero decirles es, hablando ya, ya remarcándoles, eso pero vamos a ir más adelante, cuando hablemos de los intrones. El, todo, todo gen es un segmento, ¿cierto? Y el gen es un segmento, una porción de, del ADN de nuestro genoma, que tiene algunas partes. La parte que codifica, o la parte codificable, podemos decir así, la parte que va a ser leída, esa, esa es una porción. Y la otra porción que regula, que está antes, antecede a esa una porción todavía, que no es, que no se va a expresar nada, solamente va a regular, se llama promotor. Entonces, todo gen está formado de dos grandes partes. Un promotor que está siempre delante, como cabecita de un G. Después viene el resto, la secuencia de nucleótidos que van a indicar ya lo que se va a transcribir. Transcribir quiere decir que esa región es la que va a, a convertirse, después va a dar lugar a un RNA, sea mensajero, sea de transferencia, o sea eh, ribosomal, o cualquier otro. Y RNA, cortos nucleares, cualquier otro RNA, siempre se forman a partir de un, de un gen. Pero resulta que ese, ese RNA que se transcribe de esta parte del, del gen mismo, no todo todavía se lee, no todo es después traducida. Hay algunas porciones de este RNA, por ejemplo, cuando el ARN, hablando de un RNA mensajero, cuando el ARN se copia a partir de su gen, surge un RNA mensajero, pero todavía no es el funcional. Ese RNA se llama heterogéneo nuclear. Es un RNA más grande del que realmente le corresponde. Ese RNA tiene que madurar. Eso se llama procesarse, procesamiento. El RNA producto inmediato de la transcripción es un RNA grande. Igual ocurre también para los otros RNAs. Ese RNA mayor tiene ciertos sectores, segmentos, que no son codificables. Es decir, no van a hacer, no llevan, no llevan mensaje para aminoácidos de la proteína, son eliminados. Esos son los llamados intrones. Esos intrones se eliminan a través de toda una maquinaria proteica, eh, donde participan también RNAs, proteínas, toda una máquina que se llaman los esplichosomas. Bueno, eso, eso como digo, lo estoy, a, tú me estoy adelantando. Muy bien, esos, esas porciones se llaman intrones que no deben estar presentes para la expresión de una determinada proteína. Ojo, no siempre. En algunos casos, esos intrones se quedan para otros tipos de células y se pueden expresar. Pero lo común es que para una, un, una proteína deriva de un RNA que ha tenido que eliminar sectores que no, la, que no codifican para ciertos sectores. Esos son los intrones. Bien, pero delante de estos genes, así como se transcriben, se traducen, estos genes no se transcriben mientras delante de este, la zona promotora, que es la zona llamada reguladora, es la más importante, no se le unan allí una serie de proteínas. Primero viene una, luego otra, otra y otra, y se, va, y se da un tumulto de proteínas. 
y sobre ese viene recién la polimerasa. Se ancla allí y comienza a copiar hacia adelante una de las cadenas que es ya la transcripción. Pero esa, ese sitio promotor es el más importante. Ese sitio promotor, cuando lo veamos, por ejemplo, ya en bio, biología molecular, cuando esas proteínas comienzan a unirse en este sector, forma un, un tumulto, forma, eh, van, van doblegando el ADN, van haciendo que zonas muy apartes puedan también doblarse y quedar muy, muy cerca. Desde lejos están siendo reguladas por otros factores, factores no solamente proteicos, sino también factores que tienen que ver con cambios epigenéticos. Desde lejos, y hoy todavía inclusive, ¿Cómo no estoy yo delante de ustedes? Yo podría decir poner mi brazo y luego doblar. Mi brazo del hombro hasta el codo es el gen. Pero ahí donde yo pongo en el codo, justamente ese, se, debe, se debe copiar del codo hacia el hombro. Si allí yo tengo el brazo, el brazo extendido y en ese momento yo pongo un peso en el codo, porque de ahí se debe copiar hacia el hombro. Si yo pongo un peso, viene así una proteína que se une, viene otra, viene otra, y yo comienzo a doblar mi mano hacia mi cara. Ya la voy doblando. Voy formando una especie de una asa. Allí, un sector, que son mis dedos, de repente, que quedaba muy lejos, ahora van a quedar muy cerquita a, lo, a donde estaba la enzima o se va a copiar. Allí pueden estar influenciando otros factores. O de repente, otros genes que no están comprometidos con la misma expresión del gen. Pero que en forma indirecta, están eh, contribuyendo, están eh, teniendo que ver algo con la expresión del gen que está a su, a su lado. Y eso es justamente lo que pasa en este caso. Por eso que estos... ¿Y qué son estos cambios epigenéticos de otros genes, de otras proteínas que se han unido, que sin tener ningún cambio, pero están de repente metiladas, están eh, metiladas en el sitio de citocina? Estos el sitio de citocina están también cambiando, están en cierto modo unidas a otras proteínas que pueden estar influyendo la expresión de este gen. Sin haber mutaciones, pueden hacer que unos genes se callen, otros se expresen. Y eso es lo que se llama los cambios epigenéticos. Se regulan epigenéticamente, es decir, sin que haya ningún cambio, ninguna alteración en sus bases, cambios epigenéticos, es decir, modificaciones en sus bases principalmente metilaciones en citocina, van a poder dirigir. Y lo más curioso, de que esto se puede heredar. Lo primero, antes de que ocurra una mutación, se ha descrito de que primero hay cambios epigenéticos, que van a ir regulando, van a ir silenciando genes, unos todo el tiempo, otros solamente en ciertos momentos se expresan y salen. De allí que digan de que por qué algunas situaciones, algunos genes se expresaron en una época determinada de nuestro crecimiento, nuestro desarrollo, y después dejaron, cesaron y vinieron otros. Son, acaso hay allí, eh, son empaquetamientos, pero ¿quién hace esos empaquetamientos? Simplemente son cambios epigenéticos. Pero ¿quién hace esos cambios epigenéticos? No solamente sobre las bases nitrogenadas, sobre las propias histonas que son las que engloban, callan, silencian, empaquetan algunos genes, unos de, para todo el tiempo, otros solamente se activan en un momento y se vuelven a callar en otros. ¿Quién hace esas metilaciones, desmetilaciones, acetilaciones de esas enzimas? Enzimas que tienen también a su cargo este trabajo. Y estas también a la vez están reguladas. Al final, estas son las que se heredan y por eso que se dice de que los cambios epigenéticos son heredables. Pero dice, ¿cómo se puede heredar algo que no está expreso en el ADN? Es cierto, ese gen no será cambiado, pero que yo estoy seguro de que sí ha cambiado, debe haber una mutación en la proteína o en la proteína que, que regula a esas proteínas acetilasas. Eso todavía no se conoce muy bien. Yo lo planteé una vez, ¿cómo que se puede? Pero digo, el hecho de llamar que la epigenética no, no, se, no expresa o no implica mutación, es cierto, es para el gen que estamos estudiando, pero no a los genes comprometidos 
que pueden ser los reguladores, pueden ser factores de transcripción, que son proteínas, que estas sí pueden estar mutadas. Todavía no se conoce de eso mucho. Estamos en ese, en ese camino. Es muy interesante la biología molecular. Por eso que le dije aquí, con la respuesta que usted me han dado, estoy más que, más que satisfecho, pero aquí hay muchas y muchas otras cosas para estudiar. Muy bonito, pero eso ya es campo de la biología molecular. No se preocupe. <coughs> oh, <coughs> Miren, ¿hay alguna prueba molecular que nos podría...? Ay, bueno, ya dijimos eso. Que es un pronofismo también, que es un intrón. Dice, ¿en qué países es más frecuente esta intolerancia a la lactosa? Y aquí se debe. Doctor, a ver, sí, dice usted, eh, adelante. Eh, va a variar de acuerdo a los grupos étnicos, como usted men mencionó al inicio de la presentación, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, se dice que en Asia, en África y en los nativos americanos, este, la prevalencia de, de esta enfermedad se da en, en, entre el 50 y el 100%. Pero en cambio, en, al norte de Europa, en esos países, la tasa de la cifra es mucho menor, entre el 3 al 5%. Entonces, ¿por qué se explica esta, esta baja incidencia en comparación a los países de, de Asia o, o África? Dice de que los habitantes de esta zona nórdica de Europa siguen produciendo la lactasa hasta la edad adulta. Y esto posiblemente se deba a una mutación genética debido a que ellos siguen, este, su dieta es rica en leche, ¿no? Y, y además ellos criaban gran cantidad de animales productores de leche. Efectivamente. Y en cambio, cuando se hizo la comparación con los demás países, se vio que ellos, los de acá, los de África, los de América, no, no tenían eh, esa cultura, ¿no?, de criar ganados o animales que produzcan leche. Así es. Uh -huh. Efectivamente, la vida, la etnia y la vida que llevaba hace... Esa gran variabilidad. Muy bien su respuesta, muy clarita, bien explicada. ¿Su apellido? Eh, Cañata, Cañata, doctor. Es la Cañata. Muy bien, ¿eh? Muy, muy... Bien, profesor. Sí, dice usted. Sí, eh, justo eh, averigua que, como dice la pregunta, los países con eh, más intolerancia a la lactosa, eh, encontré a Rusia y Turquía. Que es el 70% de la población tiene esta intolerancia. Y cuando hablamos de continentes, en África y Asia son los de mayor, los que resaltan. Además que la incidencia eh, a nivel mundial sería una persona por cada 60.000. Sí, así es. Son, son valores que también habría que ver de qué sectores del país o del de continente estamos hablando, ¿no? Si son nórdicos, si son más al lado ecuatoriano, y todo se relaciona, como dijo su compañero, a el hábito que han tenido desde un comienzo. Lleva, lleva a eso. ¿Cierto? Muy bien. ¿Su apellido? Flores Pereira. ¿Cuál, cuál? Flores Pereira. Flores, ¿no? sí. Flores Pereira, sí. Muy bien. A ver, dice, otra preguntita. Acá está justamente de uno en 600.000, ¿no? en forma de sigo autosómica. Aquí está haciendo. Dice, ¿qué tipo de tratamientos se usa actualmente para resolver este problema? Yo, doctor. A ver, a ver. Bueno, eh, actualmente no existe una manera de... Eh, aumentar la producción de lactosa en el cuerpo. Pero se puede evitar las molestias, los síntomas de la intolerancia a la lactosa, eh, evitando consumir mm, porciones de leche y productos lácteos, o ah, sí, ingerirlo, claro. pero en porciones pequeñas. También uh -huh. hay el consumo de tabletas o, cap o cápsulas de lactasa. Así es. Uh -huh. Perfecto. ¿Su apellido? Aviles García. Aviles García. A ver, Aviles eh, quisiera agregar algo. Eh, yo busqué que, eh, si bien el tratamiento es la, la reducción del consumo de lactosa, también hablaba de un tratamiento específico sobre la intolerancia tipo secundaria y que primero debíamos tratar la enfermedad base, debíamos controlar el problema principal de por qué está habiendo deficiencia de lactasa para poder dar un mejor tratamiento. 
Claro, muy bien esa aclaración. ¿Se apellido? Caguana. Caguana, muy bien. Esa aclaración um, es buena, mire. Antes de esto, ¿dónde está? Caguana, Caguana. Caguana, ya, ya, muy bien, ya la encontré. Es cierto la aclaración. Claro, al final, siempre terminas. Si, me, si cae mal la leche, pues realmente quitar toda leche o productos lácteos. Pero importante también es saber cuál ha sido la, la razón para poder no solamente estar pues pensando en que ya hay de valer de toda la vida. ¿Qué pasa si es una, una infección o que han maltratado los bordes en cepillo de, la, de, sus, de las células intestinales? Pues en ese caso ya habrá que dar el tratamiento específico al mismo tiempo hasta mientras darle una dieta libre de lactosa hasta que esto nuevamente se normalice y ya no haya el causal, en este caso si fuera una secundaria, ¿cierto? a eso se refiere la señorita. Pero siempre hay que tener el dato de qué tipo de eh, intolerancia es y sobre eso trabajar. Claro que al final siempre va a ser, si le hace mal algo, pues quitarla del medio, pero con un conocimiento previo sobre qué es lo que le ha provocado o le provoca ese, ese, esa intolerancia. Muy bien su participación. Acá vamos a ver otra. Dice, ¿cuál es la incidencia de esa patología en nuestro país? Yo, 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 eh, ¿Sí? pero, eh, doctor, yo encontré que eh, hay un 70% de peruanos que este, eh, tienen esta intolerancia a la lactosa. También que en hogares, eh, en cuanto a hogares se respeta uh, por lo menos un familiar eh, que tiene esta afección sería del 41%, y de 7 de cada 10 mujeres tiene también esta afección, y en cuanto a varones sería 4 de cada 10. Claro, muy, a ver, a ver su, su, su apellido. Carlos. Carlos Espinosa, muy bien. Mire usted, la respuesta es cierta, pero aquí yo le puedo decir, esta es simplemente es una intolerancia lactosa, pero no es, no se puede decir si es la congénita. Doctor, de... yo encontré esos datos que de 2 millones de peruanos con intolerancia a la lactosa, el 45% de esta cantidad era una afección congénita, el 15% era adquirido secundaria y lo que resta ya era perteneciente a lo que es parcial. Claro, la normal, podríamos decir, la de la niñez y del adolescente, ¿cierto? Así es. Mm. Cuando uno habla de ese 70%, se está refiriendo al total, ¿eh? por si acaso. Así es, muy bien. ¿Su, su apellido? Asmat Yawa. Asmat Yawa, así es. Entonces, eso es bueno indicar. Aunque no hay mucho, muchos datos al respecto, pero al menos a eso se acerca. Doctor. A ver. Doctor, disculpe, complementar sí, sí. por lo que dicen mis compañeros. A ver, usted. Vamos. También ese alto porcentaje se debe a que en el Perú, digamos, la, una persona de eh, lo que recomienda la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura es de 130 litros anuales de leche, o sea, de, 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 lo que, derivados de todos los productos. Y en el Perú el consumo alcanza solo 80 litros al año, o sea, muy por debajo de lo recomendado. Ajá, eso es lo que es, se incrementa. Claro, esto también está asociado al grado de desnutrición, ¿cierto? Finalmente sí, la pues, población andina población andina que es la más vulnerable y como dije no, normalmente estos casos de eh, que sean los congénitos como dije no sé si le, le dije al comienzo ahí no sé si habrá habrá un estudio a la fecha ya reportado pero de estos de estos pobladores de los puros que era un caso que realmente llamó la atención ¿no? a nivel a nivel internacional estaba mencionado Perú por el lado de estos puros peruanos bolivianos, ¿no? que tienen esa, esa tendencia a tener ya de nacimiento esa alteración que hace intolerables a los recién nacidos a la leche. Entonces, prácticamente la mortandad o mortalidad era bastante elevada por este, por este hecho, sin saber qué le provocaba. Esto llamó mucho la atención y hubo realmente, como lo dije, unos eh, eh, programas de ayuda y de estudio para ver justamente ello. No me acuerdo muy bien en qué quedaría, pero realmente está buscando, no hay mayor datos. Como eso fue tan, tan años atrás, probablemente estén en algunas revistas que no las tuve tiempo para, para revisar. Pero eso, como digo, ya eso sí se habla. Directamente habían encontrado pacientes con el cuadro de 
por, eh, de, este, las, de los recién nacidos que ya tenían la enfermedad congénita. Bien, su apellido, su apellido. ¿Qué habló? Canasa Ticona. Canasa Ticona, muy bien, su aclaración. Perfecto, ¿dónde está Canasa Ticona? Acá está, muy bien. Perfecto. Acá dice otro. En, ¿En qué países es más frecuente? Bueno, casi está en parecida a eso, ¿no? Ya está, ahí, ahí lo vimos esto. Acá dice, ¿cómo están los valores hematológicos del neonato del caso clínico? A ver, ¿qué me dicen a esto? ¿Cuál es el dato que hay que...? Un segundito, ¿eh? Ya. Ya, ¿quién es la dos? Las cuatro, este es la Acá, a las once y media, comunicación y matemáticas. Sí, comunicación y matemáticas. Disculpe, estaba indicando a mis hijitos sus clases. A ver, dice, eh, eh, entonces decía acá, eh, la pregunta era, ¿cómo están los valores hematológicos del neonato del caso clínico? A ver, ¿alguien te habla? ¿Sí? Eh, sí. Bueno, yo encuentro que los linfocitos se encuentran elevados porque presenta el 68% y los valores normales estarían entre el 25 al 33% y los glóbulos rojos se encuentran disminuidos, eh, ya que va a presentar 3,2 millones por milímetro cúbico y los normales serían entre 4 a 6,1 millones por milímetro cúbico. Así es. Están, están aumentados, ¿no? Lo normal está más o menos entre 25 a 33, y aquí está 68, está elevadísimo. ¿Los demás datos? Mm, sí, están entre los valores normales. Sí, ahora los normales, ¿no? Se han sido aumentados también. ¿Algo más? Mayormente no. lo único que llama aquí la atención es que los linfocitos, ¿cierto? Sí. ¿Qué indica, me dijo, ¿qué indica los linfocitos aumentados? ¿Qué significaría? Usted mismo que me ayuda. Hay una reacción de su cuerpo contra esto. Así es. es. Algo ajeno, sí. ¿cierto? Efectivamente. Sí, Algo extraño, que no debería estar. Probablemente sea, en este caso, lo propio, la propia lactosa, que también se encuentra en circulación, que no debería estar. Y también los daños. Recuerden que el, el estar aumentado el, el hígado y el, y, el, y el vaso, eso ya está indicando que también hay cierta alteración allí. Por lo tanto, eso es una alarma para que se incrementen los linfocitos. ¿Su apellido? ¿Cómo, ¿Cuál es su apellido? Arenas Hualpa, doctor. Arenas Hualpa, muy bien. Perfecto, muy bien, muy bien. Esto es lo que hay que destacar acá de los valores hemat eh, hematológicos. La siguiente pregunta dice, ¿cómo están los resultados del examen físico e índices del paciente? ¿Cómo están los resultados del examen físico e índices del paciente? A ver. ¿Quién me dice? ¿Alguien que hablar de esa pregunta? Es muy sencillo. Cuando hablamos de... Dice, resultados del examen físico, o sea, o sea, lo que observó, lo que le midieron, estaban bien, peso, tu abdomen, nació bien, ¿qué pasó después? Ese es el examen físico. A ver, ¿están dentro de lo correcto, dentro de lo normal? Doctor, yo. Sí, a ver, ¿qué usted? Bueno, en el control pediátrico se le, que se le hizo al mes, eh, le detectaron hepatosplenomegalia. También eh, que estaba bajado de peso, estaba muy adelgazado y, y que tenía distensión abdominal. Así es. Otro que, bueno, nació a término, no había ningún problema. Nació bien, pero se complicó rápidamente después, ¿cierto? Eso es una observación que también la hizo el médico. 
Doctor. Sí, y usted. Mm, también eh, vendría acá a hacer el, el examen oftalmológico, porque en esta enfermedad es muy común que los niños ¿Cuál, cuál? tengan complicaciones en cuanto a los exámenes oftalmológicos. ¿El examen oftalmológico es? Sí, o sea, ¿Qué, el qué, niño qué? normal, pero ¿Cuál? creo que esta patología es común de que tengan problemas en cuanto a la visión. Claro, porque esto, cuando hablamos de examen físico, se refiere a todo lo que el médico, de observar, no, o sea, todavía no ha hecho análisis, el último, ha observado, ha preguntado, y en eso consiste el examen físico, ¿cierto? Ha, to, ha palpado y ha visto lo que hay una hepatoestenomegalia, se toca, entonces todo eso es el examen con estudio de examen físico. También ha observado escleras, si no tiene escleras, la vista, si, cómo está el aspecto, todo eso es, y podría también considerarse lo que usted dice. ¿Cuál es el apellido? Canazostícono. Canazostícono, muy bien. Así es, todo eso, lo que, lo que se observa y lo que pregunta, eso constituye el examen físico. Luego dice, ¿cómo están los exámenes de laboratorio? A ver, esta pregunta, ¿cómo están los exámenes de laboratorio? A ver. ¿Quién me lo dice? ¿Y por qué? Más que todo, ¿no? Por eso que lo dejo aquí, para que ustedes lo vean. ¿Cómo están los exámenes de laboratorio? Si hicieron glicemia, cre creatinina, creatinina en, en sangre, bilirrubina, proteínemia, o sea, proteínas en, en sangre, albúmina en sangre, transaminasas, también en suero, en sangre, antígenos, galactosa, 1 fosfato. A ver, ¿cómo están esos valores? Las transaminasas hepáticas están elevadas. Así es. Está elevado porque lo normal es la transaminasa pirúvica, ¿no es cierto? Claro, las dos, porque los dos han hecho, dicen las transaminasas hepáticas están elevadas las dos. La TGP y la TGO. ¿Quién más está aumentada? La glicemia. ¿La glicemia está aumentada? Ah, no, 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 está bien. Está en todo normal. La creatinina también normal. Bilirubina también normal. Proteinemia también normal. Albuninemia también está normal. Eh, transaminasas son las únicas que están aumentadas. Antígenos no. Y la glucosa 1-fosfato de transferasa en glóbulos rojos. ¿Cuál es su apellido? ¿Su apellido? Alvis García. ¿Cuál? Alvis García. Alvis Alvi, Alvi García, muy bien. Alvis García, ¿está bien? Sí, realmente acá lo único que se ve es transaminas están aumentadas. ¿Qué, ¿Qué estaría indicando eso? ¿Por qué las transaminas hepáticas están aumentadas? ¿Qué está...? Qué está... Por la, el aumento del tamaño del hígado. Así es. El estar aumentado el tamaño del hígado, ¿qué significa? Eh, está de... tratando de eliminar eso, o sea, la galactosa está tratando de proteger al cuerpo de una manera, entonces, tanto esfuerzo que hace que estos, como que, piensa que es una infección o algo por ahí. Ya, a ver, usted, a ver, eh, su... Y doctor, también podría ser el hecho de que... El, el hígado trata de metabolizar a como dé lugar, digamos, esta lactosa y, y tal vez, ¿no? Eh, piense de que si aumenta de tamaño puede mejorar ¿no? la eficacia, pero en realidad el problema va más allá, ¿no? Puede ser también por ese lado. Así puede ser la presencia, ¿no? Definitivamente aquí estamos viendo que eso no debería ocurrir, pero la presencia de aumento del hígado ya está viendo de que hay una alteración, como usted lo ha dicho al comienzo, algo está creciendo de tamaño, es por algo. Algo está tratando de hacer el hígado, hay un daño, hay un cierto compromiso con el hígado y el vaso. Entonces, y eso se manifiesta con ese aumento de tamaño, como tratando de compensar algo, algún déficit. Es un compuesto extraño, en realidad. A ver, tiene usted una idea, ¿cuál es su apellido? Eh, Callata, Callata. Callata, a ver. Muy bien, aquí hay la idea, hay una... Hay, eh, pero aquí vamos a ver... Con eso yo quiero que me, usted me diga ahora, o alguien que me diga, 
eh, hay, o hay una pregunta al respecto. Quiero ver si hay una pregunta aquí. Esa es bien, está así, ¿no? Eh, no hay, no hay. Pero en general, ¿por qué no se me presente? ¿Qué fue? Pero entonces, ahí por acá podría haber última. Sí, a ver. Sí, yo creo que al, al final estaba la pregunta. Yo pensé que no había esa pregunta. Bueno, simplemente se puede decir eso, hay un compromiso. El hecho de que esté la tosa aquí presente, que no debería haber, está, está indicando. Pero en todos los casos me voy, a, me voy a adelantar. Me voy a adelantar y les voy a decir. ¿Por qué no? ¿Cómo es que aparece lactosa en orina? Normalmente no debe haber. ¿Cómo es que aparece lactosa en orina? Si ese está en el intestino y no se puede absorber, ¿cómo es que llega al intestino? ¿Dónde se ha absorbido? Porque... Sí, diga usted. Es debido a, la, a una permeabilidad anormal en el estómago. Ajá, muy bien. Sí, y eso hace de que entre a circulación. Sí. ¿Cierto? Muy bien, eso, eso, es, eso es bueno. Y al estar en circulación, este compuesto no debería provocar. ¿Qué estaría provocando la lactosa allí dentro? La lactosuria. Eso, primero su apellido, a ver. Son su apellido. ¿Quién, quién, habló, ¿Quién habló? La Virgen García. ¿Quién? ¿Su apellido? ¿Apellido? ¿La que habló, la que habló de permeabilidad en el estómago? Avilés García. Avilés García, muy bien. Sí, esa es la respuesta. Ahí, o sea que en este paciente ella no sabe por qué. Si, esa es la, si esto fue primero o está a la par. Nadie podría descartar eso de que decir pero como si aquí nomás el problema que tiene, que tiene este paciente es esa, ese defecto en, eh, eh, en digerir la lactosa, por falta de lactasa. Pero, ¿qué ocurre? Que en este paciente también hay lactosa, eh, perdón, eh, que la claro, lactosa se ha absorbido por el estómago. ¿Esto ocurre siempre? No. La mala suerte es que las dos cosas están juntas aquí. No se puede absorber y este, como que ha regurgitado, como que ha regresado, normalmente se te diría seguir su curso, porque alguien me diría, como hay tanta glucosa y no se puede metabolizar, esa hubiera sido su respuesta ahorita de ustedes, ¿cierto? ¿sí? Y como eso ocurre siempre, alguien me hubiera dicho, no, como no se puede, como no se puede degradar, este se elimina por, se absorbe a nivel del estómago. Pero ojo, eso te implicaría que tiene que retornar aquello que ya está en el intestino regresar al estómago para, para irse a la circulación, cosa que no es normal. Entonces aquí hay dos cosas juntas, pareciera. No se sabe hasta cierto punto qué es lo que genera. Si esta deficiencia de la lactasa también está provocando la misma permeabilidad de la, la, la lactosa para que, para que entre a circulación, es una pregunta que yo desde ayer me estaba haciendo. Hemos estado conversando con usted, ¿quién nos me dice? No, pues no sé, me dice, pero realmente eso es, es curioso que en este paciente se encuentre ello, a no ser que realmente su estado u otros agentes, otros metabolitos, estén en cierto modo indirectamente favoreciendo esta captación o esta absorción de lactosa a nivel de estómago. Normalmente no nunca absorbemos lactosa por el estómago. Todo se absorbe a nivel de intestino. Pero en este paciente, el no haber que regresen los semis, porque tampoco no puede regresar, no se ha descrito, o a no ser que haya una regurgitación. Pero en ese caso habría ya, los vómitos vienen por otro hecho, salvo que allí venga lo siguiente. Alguien me puede decir, pero este niño tiene vómitos, y este vómito, en cierto modo, a nivel de, de duodeno, puede retornar lactosa. Y como esa lactosa, Ahora es un pH diferente. Cuando uno vomita y es algo que viene de, del intestino, ese pH del, del hígado, perdón, del, del intestino, va en cierto modo a neutralizar la acidez y la acidez va, va a disminuir en el estómago. Es probable de que esa disminución sea la causa de que se absorba algo que antes no lo ocurría. Y en este paciente sí hay sacas. Miren, todas esas posibilidades caben. Eso hemos estado conversando en la mañana 
Bueno, ayer como está aquí, ¿no? Así no, por vía celular. Y me dice, sí, pero eso, eso, eso podría ser una solución. Salvo que, porque no creo que sea genético, que también tan mal está en el problema de la expresión de la lactasa y al mismo tiempo también se genera alguna otra, alguna otra consecuencia a nivel estómago. Lo que más parece es de que en esa situación hay no solamente diarreas, deshidratación, también hay vómitos. Y los vómitos implican en cierto modo un regur, una regurgitación del contenido intestinal, una parte que puede retornar hacia el estómago. Y en el estómago no debe pues, entrar nada de lo que es contenido de lo que es alcalino. Esto estaría haciendo que varíe el pH del estómago. Y el pH del estómago, al hacerse menos ácido, es probable que esta sea la causa de que esa lactosa que viene de la dieta se pueda filtrar y aparecer en, en circulación. Esa es la única explicación, al menos, creo que más o menos validera, que le hemos dado a esto. Que se vino, que se me vino. Pero yo también estaba consultando, conversando con el aquí, ¿no? Y decíamos, bueno, siempre pareciera que esto debe ser ¿no? algo, ¿no? Porque no está reportado. Se me ocurrió. Y comenzamos a comentar de eso. Son como bien ustedes cosas muy bonitas, que seguramente ustedes, ya en el campo clínico, con médicos allá y especialistas, eso lo van a, a discutir y a saber. Comer. Pero por ahora solamente es un alcance de una conversación simple que estábamos haciendo. No, no sabemos, en realidad. Es probable que más que su, sea una regurgitación. Y al regurgitar, el pH del estómago se hace menos ácido. Y ese cambio de pH, del pH en el estómago puede ser que esa lactosa que está viniendo, no necesariamente la que retorna del, estómago, del intestino, sino la que está viniendo, sea la que hace que se escape. Está provocando un cierto daño. ¿No? Probablemente sea esa la causa. <coughs> o también algún fármaco, pero ese niño no ha tomado ningún fármaco, que puede también dañar las paredes del estómago y hacer que estas aparezcan en circulación. Como ven, hay cositas muy interesantes para hacer algunas especulaciones. <coughs> Vamos a pasar a otra pregunta. Dice, necesariamente para detectar una deficiencia congénita de lactasa, ¿se debe obtener del paciente en sospecha una biopsia intestinal? En caso de contestar no, ¿qué metodología propondría? A ver, ¿quién quiere hablar? Profesor, ¿podría ¿Sí? responder yo? Adelante, sí, adelante. Eh, sería la prueba de hidrógeno, uno de estos, otro tratamiento ¿Sí? para el diagnóstico en el aliento. ¿Sí? Este método va a medir lo que es la cantidad de hidrógeno en el aire ex exhalado. Eh, es. Se va a respirar dentro de un recipiente, luego se va a consumir un líquido que contiene la lactosa. Y la prueba se toma antes y después y se verifica el nivel de hidrógeno. Normalmente hay muy poco hidrógeno en lo que es la respiración, uh -huh. pero si tenemos problemas para esto, los niveles de hidrógeno se incrementan. Van a ser, lo normal es que sea menos de 20 partes por millones. Así es. Uh -huh. Otra prueba que encontré es la prueba de sangre para la intolerancia a la lactosa. Eh, busca la presencia de glucosa en la sangre, ya que al descomponer la lactosa nos se va a descomponer lo que es la glucosa y la galactosa. Pero esta prueba se va a tomar en ayunas y se bebe un líquido que contiene lactosa. Y los niveles de glucosa se tienen que elevar más de 300 mg sobre decilitros. Eso sería lo normal. Pero si los niveles es, no se elevan es, esta cantidad, entonces hay problemas. Y también sí, la, uh -huh. la prueba de acidez en las heces. Que... Uh -huh. La fermentación de la galactosa no digerida va a producir el ácido láctico y otros ácidos que se puedan detectar en la muestra de las heces. Uh -huh. Muy bien. Otra, a ver, bueno, su apellido, su apellido. Arenas Huelpa. Arenas Huelpa. ¿Dónde está Arenas Huelpa? Arenas Huelpa, muy bien. Sí, algo más quería agregar. Un... Disculpe, eh, uh -huh. bueno. Todas esas pruebas también se pueden realizar, pero como menciona la pregunta, la biopsia de intestino delgado tipo sería lo más correcto porque eh, mide directamente la actividad de la lactasa en el borde del cepillo del, entero, del, entero, del enterocito. Pero ¿Cuál? ¿Cuál eh, la biopsia del intestino delgado. O sea, es, no, la, no, no. es 
es la más directa, la que mide directamente la actividad, solo que también se habla de técnicas inmunomorfológicas con ayudas de anticuerpos, enzimohistoquímicas, pero se dice que estas pruebas son muy costosas e involucran mucho tiempo, por eso se utiliza la prueba del aliento. Así es, claro. A ver, su abrido. Caguana. Caguana, Caguana, que muy bien, aquí está. A ver, iba, iba a hablar un alumno, a ver, un varón. Sí, doctor, yo quería sí. complementar de que adicionalmente estas pruebas eh, también podríamos aplicar en el caso de que sea un problema genético <coughs> pruebas de biología molecular, ¿no? Para identificar este los polimorfismos que, que mencionamos al inicio. Claro, Las investigaciones sí. mencionaban que esto, digamos, era factible en poblaciones que tienen varios polimorfismos implicados, por ejemplo, en la raza africana. Claro, uh -huh. Sí, son pruebas, pero acá decía, la, ya muy, muy bien, ¿ha visto su, su apellido? ¿Apellido? Callata, doctor. Callata, callata. Callata, 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 muy bien. Dice, pero acá la prueba, como decía, la prueba más concreta, la pregunta decía, necesariamente, necesariamente, si es urgente, ¿se debe obtener el paciente sospecha una biopsia? Claro, cuando hablamos de la biopsia era para determinar la actividad de la enzima, pero aparte de esa también se puede hacer allí, la, como usted dice, la prueba molecular. Pero acá la, la respuesta solamente eran otras pruebas que podrían, realmente sin hacer una prueba invasiva, una prueba, por ejemplo, como dice acá, le dije la prueba de aliento de hidrógeno, la prueba de tolerancia a la lactosa, que es lo que más se usa, la más sencilla y práctica y lógica, ¿no? Y una prueba que de repente ustedes la habían visto por allí, de la gaxilosa en orina. La gaxilosa, como acá le estoy oponiendo y van a tenerlo allí, la gaxilosa dice, es un... Es un compuesto que no se hidroliza, es un sintético. Es eh, una, un, es una, es un producto, es un compuesto que tiene silosa y galactosa. Este compuesto también es, también puede ser eh, rota por la, o sea, hidrolizada por la lactasa. Y si no, esta puede pasar a la circulación y puede aparecer en orina cuando se produce. Entonces, midiendo los niveles, sabe si está o no activa, y, y solamente en orina, ni siquiera ya sacarle de sangre, ¿no? Entonces es otra, otra de las pruebas. También se usa mucho de la gaxilosa. Dice, ¿qué es el pato, el pato megalia y el pleno megalia? ¿Y, qué se, ¿Y por qué se presenta en el paciente? A ver... ¿Alguien? A ver, aquí han, los que han hablado poquito, ¿quiénes son los que han hablado poquito? Carrasco, una sola vez. Carlos Espinosa, lo hizo muy bien, pero una sola vez. Aquí también habló, una sola vez. Guayqui Cariasi, lo hizo bien, pero una sola vez. A ver si, si tienen alguna una respuesta aquí, si no cualquier otro. Cualquier otro que puede haber también comentado. Todos, todos han participado. Pero hablen todos, si es posible más, pero al menos todos están participando. A ver, ¿cuál es la respuesta a eso? ¿Qué, qué tiene por el pato que dice? ¿El ¿Qué es el pato megalia y es pleno megalia? ¿Y por qué se presenta en el paciente? ¿Alguna idea? De repente no, porque miren, yo les voy a decir una cosa. Ustedes todavía no han hecho cursos, ¿eh? ¿eh? Ustedes todavía no son médicos, nada. Eso lo van a ver con médicos, con médicos mismos. O sea que cuando trabajen ustedes ya en el campo clínico, allí van a ver todo eso. Pues espero poder alguna idea que hayan podido leer, nada más. No estamos, yo no califico más cosas. O sea, que simplemente lo que ustedes han podido haber encontrado. Ahí veo yo el esfuerzo que han hecho. ¿Qué entienden por el pato megalia y espleno megalia? ¿Y a qué se podría deber eso? ¿A qué se podría deber? Yo sí, habla usted. Ya, yo investigué un poco. Y mencionaban que, por ejemplo, bueno, en primer lugar, ¿no? El hepato esplenomegalia es el aumento, ¿no? Del tamaño tanto del hígado y del vaso. Y dentro, Así. digamos, de las causas posibles, yo encontré que pueden ser uno por inflamación debido, digamos, Ajá. a virus, bacterias, hongos o parásitos. También por este, enfermedades autoinmunes. Otro 
que en este caso creo que va relacionado más con nuestro caso, este, por depósito excesivo, decía, de que el hígado este, puede almacenar un exceso de glucógeno, grasa, entre otras cosas, incluso proteínas anormales. Y también mencionaban de que en trastornos metabólicos se veía frecuentemente ¿no? este agrandamiento de, del tamaño del hígado. Y como sabemos, la intolerancia a la lactosa está dentro ¿no? de los trastornos metabólicos, de carbohidratos en este caso. Uh -huh. Eso pude investigar, doctor. Así es. ¿Su, su nombre? ¿Apellido? Cañata, Cañata. Cañata, Cañata. Muy bien. Sí, al menos eso se encuentra. Casi no se encuentra mucho. ¿no? Hay muchas causas. ¿Y de verdad? Hepatomegalia, espinomegalia, van a encontrar ustedes que está asociada a una serie de, de alteraciones, afecciones. No solamente es propio de esta, por si acaso. Hepatomegalia la encuentran, como muy bien lo ha dicho su compañero, en situaciones, por ejemplo de un eh, almacenaje de, de glucógeno. Eh, y, y así como hay de eso, hay, pues obviamente se encuentra en muchas afecciones al hígado y al vaso. Pero una que está realmente asociada, no sé si ustedes lo han visto, y que está, eso ya ha demostrado, cuando ustedes han visto esa cantidad de TGP, ya están viendo un compromiso, principalmente en el hígado y el vaso. Acá, por ejemplo, cuando hablamos Espera, el crecimiento normal del hígado y espera, el, el del vaso. Pero cuál, en general, la viscedomegalia puede deberse, dice, a una hematopoiesis extramedular. Eso es lo que se ha encontrado. Pareciera de que el responsable de todo esto es la presencia pues, de este disacárido que realmente no debería estar presente. Y esto está conllevando a otras alteraciones. Acá dice, entonces, entonces... Eh, <coughs> Es una hematopoiesis extramedular. O sea, normalmente debe haber el, principalmente la, el vaso. En el vaso, normalmente ustedes saben muy bien de qué parte se sintetizan los hematíes y se procesan en la, en la médula ósea y otros en el vaso. Es probable de que aquí esté ocurriendo, pero fuera de la del, o sea, extramedular. Es decir, fuera de la médula ósea y que puede estar provocando justamente en el vaso y en el hígado. Tampoco se descarta la posibilidad, dice, lo he encontrado así, del efecto tóxico del disacárido. El disacárido es un compuesto que de por sí no debe estar, no debería estar en, el, en, en circulación. La presencia de este compuesto ya está llamando alerta al sistema inmunológico. Probablemente muchas proteínas que no deberían ser sintetizadas están siendo hechas en dónde? Principalmente en el hígado. En el hígado que ingrese, porque miren, ustedes recordarán, todo lo que entra en la circulación pasa por una aduana. ¿Cuál es esa aduana? El hígado. Es el controlador. Salvo que otros se quieran en el camino, por ejemplo, con el caso de lípidos, se absorben y se van utilizando y siempre llega al hígado. Al final, todo lo que entra por el tracto intestinal, por circulación, llega al hígado. Es su destino. Y ese, y ese, monosacario, y ese, ese disacárido, lactosa, normalmente no debería estar. Y viene al hígado. El hígado pues, lo recibe como un compuesto extraño. No es de los comunes. No es un aminoácido. No es un lípido. ¿Qué hace un disacárido allí? Está, va a ser metabolizado por ningún motivo porque no existe en el hígado ninguna enzima que la fosforile, ni mucho menos un hidrolasa que la separe, ¿cierto? Todo eso debe haber ocurrido en otro lugar. El hígado no está para metabolizar lacto eh, lactosa, glucosa, otros monosacáridos, pero nunca un disacárido. Imagínense ustedes lo que puede estar ocurriendo, lo que puede estar imaginándose, hablando en ese sentido figurado, el hígado, ¿quién es este? ¿Qué hace acá? ¿Qué hago con él? ¿Cierto? Entonces, todo eso lleva a pensar de que realmente pueda tener, pueda desencadenar allí un efecto tóxico que genere sustancias que van a no solamente alterar su tamaño, puede provocar su permeabilidad, haciendo que escapen algunas, algunas enzimas, como las transaminasas que hemos visto, que se verifica claramente. Entonces, todo eso lleva ya a pensar de que 
hay efecto tóxico realmente. No, lo, no se descarta, pero no está hecho, no, no se ha descrito en realidad qué cosa hace, por qué cosa hace o qué le provocaría al hígado estar, estar frente a un compuesto que normalmente no debe ser. Lo va a eliminar, lo que queda es que se elimine, que se vaya para, para, la, para, para la orina. Y en el riñón también puede provocar otro daño. Y finalmente salir por orina, cosa que no debería estar ocurriendo. ¿Cierto? Entonces, esos son, esos son las, eh, los eh, comentarios que se puede hacer al respecto. Un segundito. Sí, sí, sí. A ver, entonces, eso es lo que teníamos que hacer. ¿Alguna, alguna aclaración o algún comentario respecto a esta, a esta pregunta, ¿no? que no está muy, muy bien conocida. Seguramente que ustedes, ya en su quehacer con, como profesionales y conjuntamente con médicos allí en el hospital, van a ver más adelante, van a ver cuál es el compromiso, y se hagan ustedes la pregunta, pero ¿qué tiene que ver eso con lo otro? Es un compuesto, pero ¿qué estaría provocando dentro? Son cosas que a veces no tienen todavía una respuesta precisa, pero cabe muchas posibilidades. ¿Ya? Pues esto es lo que yo les puedo decir que está ocurriendo. Miren, hay algo más, que era una preguntita que dije, me lo voy a hacer en su momento, en su momento oportuno. Acá hay una determinación que hacen de una enzima que se llama la eh, uniditransferasa. Creo que es la galactosa. A ver, galactosa, acá, 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 acá. La galactosa 1-fosfato uniditransferasa en glóbulos rojos, tuvo presente la actividad. Yo les puedo decir, haciendo un alcance, puesto que sí, ahora sí estamos bien en el tiempo, no estamos corriendo, mejor era así, dice, dice, yo les puedo preguntar, ¿qué, qué razón tiene de haber preguntado en, ese, en este paciente, de, primer, de haber hecho eh, la determinación, o haber ordenado que a este niño o a este recién nacido se le haga la determinación de esta enzima en el matiz de la galactosa 1-fosfato uridil transferasa. Y también se hace una determinación, ahorita me estoy acordando, de la creatinina. ¿Por qué se hace eso? Son cosas que ustedes después lo van a hacer como cosas de rutina. Cuando ven a un paciente en tal estado, inmediatamente comienzan a sospechar, puede ser esto, 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 por lo tanto vamos a descartar. Son, son, son análisis para, para confirmar o para descartar algunas sospechas. Ustedes seguramente que no han visto o, o, la, o alguien ha visto qué es la galactosa 1 fosfato uridil transferas. Doctor, eh, a ver, ¿sí? es, una, es una enzima que si no mal recuerdo tenía que ver con el problema de la galactosemia. Así no sé es. Si estoy Creo que es esa, ¿verdad, doctor? Sí, sí, está sí. muy bien. Eso es, justamente. Usted me ha hablado de la galactosemia, ya, ya prácticamente ha revisado este esto. Yo soy donde lo sí. ¿Su apellido? Eh, Callata, Callata, doctor. Callata, Callata. Muy bien, señor Callata. Así, efectivamente. Yo no voy a pedir porque todavía no están en ese momento ustedes, pero ya han visto. Justamente hay un cuadro que se denomina la galactosemia. Hay de varios tipos la 1, la 2 y la 3, dependiendo qué enzima esté afectada. Si es la tipo 1, si es la tipo 2 o la 3. La 1 es en la que está afectada justamente esta, esta enzima, la galactosa 1 fosfato transferasa. Es una enzima implicada en el catabolismo, en la degradación de la, lactosa, de la galactosa. La galactosa, como saben ustedes, esta va a la circulación. ¿Cierto? Al entrar a la circulación la galactosa, no la lactosa, al entrar a la circulación la lactosa, había la sospecha de que posiblemente esté aumentada o esté en defecto, que esos, esos hay muchos signos que tiene este paciente que, con, que, también, están, que están, también se presentan en la galactosemia. Entonces lo que quisieron descartar era justamente si este paciente, aparte del problema que tiene, de la mm, deficiencia de la tasa, también podría tener alguna 
deficiencia de la calactosa 1-fosfato uridil transferasa. Es decir, que los síntomas, estas características que muestra esa hepatomegalia, esplenomegalia, problemas de vista, todo eso, también está presente en la galactosemia tipo 1, donde hay defecto de esta enzima. Entonces han querido descartar y para eso le hacen ese tipo de análisis. Muy bien, señor Cañata, esa es la mente, la respuesta. Claro que ustedes todavía no están en el momento en que ya debían saberlo. Lo van a saber, bueno, más adelante algunos alcances en el capítulo que haga yo, pero definitivamente esto lo van a hacer en cursos de fisiopatología, definitivamente, ¿no? con, más, con más detalle, trabajando con médicos en realidad. Nosotros no somos médicos, ya por si acaso. No somos profesor de bioquímica, yo soy biólogo, igual que el doctor Iván, igual que el doctor Juan Aquino. Somos, somos, tenemos, ostentamos el grado de doctor, de magíster, pero médicos no somos de carrera, no somos clínicos, pero sí que entendemos todas estas alteraciones. Igual la doctora Luzana es químico farmacéutica, la doctora Luz también es químico farmacéutica, no somos médicos, que se, hay que ser ahí y partir. Ostentamos, ellos son eh, magísteres todavía, doctores somos el doctor Aquino y yo, pero en bioquímica y biología molecular hemos seguido esa especialidad. Y hemos trabajado por años en, en medicina y comprendemos esto muy bien, pero no verdaderamente en el plano mismo mismo de médico. Ustedes esto lo van a ver en su quehacer como médicos, ¿ya? Eso hay que ser muy claro. Entonces, miren, se comprende claramente. Ustedes, miren, yo veo que todo lo que hacen los médicos, por ejemplo, lo comprendemos perfectamente, pero lo comprendemos, pero el médico dice que está capacitado para poder dar recetas, para hacer Hacer hablar de todas esas cosas, hacer auscultaciones como es y para lo que ha sido formado. Bien, entonces, como les dije, esto es una cosa muy bonita. Ustedes eso lo van a comprender a la misma maravilla. Al final, ni siquiera van a saber que están hablando de bioquímica y biología molecular y se ya en su quehacer como médicos. Yo he tenido muchas experiencias muy bonitas. Por ejemplo, cuando yo fui también una vez, poco he ido al hospital, por un problemita que tenía de la vista que me está, hasta ahorita me está afectando, también problema de, de, de mmm, disminución de masa muscular, ya, bueno, tengo la edad y mi secuela de polio que he tenido desde niño. Entonces todo eso me ha llevado una vez y me encuentro con una sorpresa muy bonita, que mi médico, el que me trataba, era un, bueno, yo lo había desconocido porque cuando yo fue mi alumno, era un flaquito chiquitito y pero lo encuentro como grande con su bigotazo, y me dice, doctor, ¿cómo está usted? Aquí? Voy a ver, había sido un alumno mío. Y me explicó todito bioquímicamente. Él me dio una cátedra de bioquímica del mal que yo tenía. Miren qué bonito ver, escuchar de parte de un médico, todo él, eh, muy bien eh, eh, buscado, buscadísimo. Y miren, no, todo esto es por eso, eso, recuerda usted tal cosa, eso, eso. Me estaba dando... Me estaba explicando bioquímicamente, ya con más detalle, él como clínico, hablándome a mí, le dije, qué gusto tengo, lo demás. Realmente creo que el esfuerzo que hicimos nosotros como profesores no fue en vano. Me sentí muy satisfecho realmente de que un médico joven, él, me estuviera tratando y dándome muestras de todo lo que había sabido. Había aumentado, había superado mucho más de lo que aprendí. Nosotros hacíamos un poquito y ellos se encargan de aumentar. Eso es muy bonito, muy halagador para un profesor. Miren, y él me explicó, ¿eh? me, me sacó yo cosas que no, yo las sabía muy general. Él me las, me las explicó ya con profundidad y todo, porque era especialista. Entonces, miren, qué bonito. Eso es, eso es lo que todos también perseguimos de ustedes. Miren, entonces aquí es, así hablamos de esta preguntita, y luego la última pregunta dice, ¿qué efectos provoca la presencia de lactosa en el torrente sanguíneo del paciente. A ver. Profesor, disculpe, bueno, yo vi que eso ocasionaba como una intoxicación en el paciente, eh, la en la sangre. Uh -huh. Así es, claro, porque la tosa no debe haber, pero aquí había. ¿Qué, qué genera además? O sea, ya me refiero a la lactosa en sangre. No me estoy refiriendo a la lactosa que queda en el trato intestinal, sino a aquella lactosa que por A o B motivo, no sabemos cómo, ha logrado filtrarse a nivel de estómago y aparece en circulación. 
¿Qué, ¿En qué deriva esa lactosa? ¿Cuál es su camino? Primero que puede provocar, como usted dice, es un, es un tóxico y puede provocar un daño. Puede, no, sabes, no está muy bien eh, documentado eso, pero puede ser un, es un tóxico. ¿Qué más genera? Luego aparece en orina. Así es, la lactosuria, ¿cierto? Que Ajá. no debería estar. ¿Qué hace la lactosa ahí? Si no se puede saber cómo se explicaba. Y justamente eso fue lo que llevó a estudiar de que esa lactosa no se absorbía en el tracto intestinal. Pero no, 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 no se absorbía en el intestino, sino a nivel de estómago. Lo que no se explica es por qué, cómo, qué altera eso. Y yo digo, yo sospecho sí, que es... ¿sí? Leí sobre eso. ¿Su apellido? Ah, Antonio Castro, este, leí sobre eso y decía que eh, hicieron una prueba experimental en un paciente que, o sea, le pusieron la lactosa, pero directamente en, en el duodeno, en el intestino delgado, y él no presentó aminos, eh, perdón, lactosuria, o sea, no pasaba, solo pasaba en el estómago. Eso sí se comprobó, pero no se sabía por qué exactamente como usted lo dice. A nivel de estómago, así es. Uh -huh. Efectivamente, ¿su apellido? Antonio Castro, doctor. Antonio Castro, muy bien. Perfecto. Antonio Castro, bien. ¿eh? Ese, ese es el aporte. Ahora dice, bueno, lo que hemos dicho es que lo que provoca la lactosuria, ¿cierto? Aparte de ese posible efecto tóxico. Dice lactosuria y posible daño, daño hepático. Además, la mala, bueno, ya se, se deriva de todo ello la mala ganancia de peso. Claro, por eso ya se demuestra que no es tanto, claro, yo, yo muchos hemos puesto esto, pero realmente mala ganancia de peso ya lo que se deriva. Acá están los vómitos repetidos. Eso es lo que yo les decía. Yo sospecho de que, esta, que estos vómitos repetidos realmente es lo que en cierto modo ha hecho de que algo rejurgite del intestino, del duodeno, hacia el estómago y haga que, y haga que varíe el pH. Y esa variación de pH es el que podría hacer, hacer permeable o provocar un daño, alguna injuria. Al, recuerden que el, el, el pH del, del estómago debe ser ácido, pero tampoco no, no muy ácido y tampoco alcalino. Es probable que cuando eso varía, algo de eso puede estar provocando alguna alteración para que éste pueda absorber compuestos que no son. Dice eh, la histericia, ahí está, eso sí. Histericia, ¿de dónde viene la histericia? Ah, otra cosa que dice acá. ¿Bilirrubina en la sangre? Así es, bilirrubina uh -huh. en la sangre. Ese histericia persistente. Por eso que eso también es otra característica que se da también en la, eh, en la deficiencia de galactosa, eh, galactosa uridil transferasa. En la galactosuria también se da histericia y aquí tenga vía. Por eso había la, la necesidad de descartar que esa histericia era provocada por deficiencia. Pero no, se vio de que estaba normal. Pero no era ese el problema. Lo que sí, lo que he marcado aquí en rojo y que ustedes lo van a tener, es de que lo que provoca la presencia de lactosa en sangre son esto, lactosuria y posible daño hepático. Y además, fallo renal y síntomas neurológicos. Miren, este fallo renal y síntomas neurológicos también es propio de la galactosuria, tipo 1 principalmente. Eso lo vamos a ver. Ojalá que me alcance el tiempo, si no, aunque sea en una diapositiva, yo les paso solamente cómo se metaboliza la galactosa. A mí me toca de acá, bueno, después de que venga el capítulo de oxidaciones biológicas, me corresponde a mí dos sesiones de, con, con ustedes para hablar de todo lo inmenso que es el metabolismo de carbohidratos. Ojalá me dé tiempo. Ya sabré dosificar mi tiempo a fin de hacerlo caber en este papel de una forma bien comprensible. Ustedes no se preocupen por eso. Lo difícil, lo hacemos fácil. Al menos eso se lo prometo yo. Muy sencillo, muy fácil de comprender. Y allí hablemos, ojalá que me canse el tiempo como para poder hablar también algo de un poquito, siquiera una, una pincelada, como decimos, de lo que es la, el metabolismo de la galactosa. Eso es una cosa muy importante. Y, esos, y cuando fallan esos, pues realmente se dan las mismas manifestaciones bioquímicas. Y por eso de allí, de que diga, ¿y dónde se le ocurrió? ¿Por qué se le ocurrió 
al médico tratante de este neonato eh, de determinar, mandar a que le hagan una determinación de la actividad de la enzima galactosa uridil transferasa o galactosa galacto uridil transferasa simplemente porque los síntomas se pueden parecer entonces sería el colmo de que ese paciente aparte de tener ese problema también tenga lo otro pero descartaron porque cuando hicieron eso le encontraron que estaba normal cierto miren ven ustedes cómo ya el médico de por sí ya va de todo el aspecto que tiene de conocimientos comienza a descartar uno para quedarse simplemente con uno ya es eso lo que tiene el paciente nada más esa es la cosa interesante y bonita del plano de lo que ustedes están estudiando ahorita. Son curso, este curso de bioquímica es básico, un curso básico. Pero que vean que ustedes en el quehacer como médicos es de mucha utilidad en su quehacer como profesionales de la salud. Miren, señores, señoritas, justamente ahora sí hemos terminado a cuatro minutos. No nos estamos... No nos estamos eh, pasando de la hora, porque ese es también un abuso de ustedes, con un descansito previo, cuando conviene, cuando es posible, a fin de no cansarnos y tomar todas las cosas con calma. Miren, ha sido, ojalá haya sido esto de provecho para ustedes y, como dije, eh, van a tener todo este material ahora mismo, solamente los que no les hace llegar, en la grabación de lo mío, en la grabación de él para su grupo y las diapositivas, que a veces son más fáciles para que ustedes puedan puedan revisarlas con calma y estudiar para su pasito. Todos están yendo bien, estoy viendo las notas, están yendo algunos que no han dado, no hay problema por eso, no se preocupen, por si acaso, al último comenzamos a ver quiénes les ha faltado y se los nivela, ya o sea que no hay problema, por si acaso, no se pongan, no se pongan nerviosos, ni estén eh, pensando en que se ha quedado sin nota y se estén descuidando por otras cosas, no. Nosotros comprendemos todo eso, todo eso, incluso no solamente ahora, más que nunca que estamos en esa situación de sistema virtual, sino cuando incluso estamos en, en clases presenciales, siempre hemos sido, al menos por parte mía, el doctor Aquino, que, con que siempre trabajo de la mano, es, muy, es un colega de los más jóvenes, tenemos ahí un buen amigo, buen profesional, excelente, y realmente <coughs> trabajamos con él. Entonces, eh, Estudien nomás, cualquier cosita que tengan, ya saben. Además es una recomendación. Armen, formen un grupo de WhatsApp para hacerles llegar a ustedes eh, directamente como grupo. ¿ya? Cualquier cosita que tengamos, la, llevamos, la enviamos grupo de WhatsApp. Igual también les voy a decir al grupo del miércoles para que tanto el grupo de lunes, del miércoles mío, junto con el grupo de lunes y del miércoles de los aquí, ¿no? trabajemos siempre juntos y toda la información les hagamos llegar mejor en forma directa en su, a su grupo, directamente, ¿ya? Hagan su grupo de WhatsApp. Esa fue la recomendación también que me hizo Tranquilo, para que tengan sus notas, todo rapidito, el momento que se da, usted ya debe saber. ¿Tiene alguna duda? Inmediatamente la, la resolvemos. No tenga ninguna dificultad. La anterior semana hubo, creo que hubo un error por allí, inmediatamente le comuniqué, sí, efectivamente estamos revisándola, sí había un dato que se había, que había habido un error de acerca de la Creo que, ¿qué me dijeron? De una prevalencia de hombres, no, eran mujeres. Efectivamente, sí, me dijeron, sí, había, 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 había un error allí. Ya lo corrigió, no se preocupen por nada. ¿Listo? Miren, creo que estamos en la hora como para despedirnos. Les agradezco su asistencia en primer lugar, su participación y su voluntad por querer participar y querer estudiar. Y bueno, su demostración que están estudiando, se están preocupando. Muy bueno para mí, muy halagador. Bueno, si no hay más que decir, me estoy despidiendo de ustedes hasta la próxima semana. Muchas gracias, cuídense, estudien, no solamente bioquímica, también sus otros cursos, no se descuiden. Bien, hasta luego, gracias, chao con todos. Hasta luego, doctor. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao, hasta luego, adiós.